Pero miren nada más esta vista, la playita, el Ferrari. Oye, esto, así sí me vengo, tiene una casita secundaria aquí en España, ¿eh? Pues así es un poco como viven los millonarios de España y es lo que quiero, ¿no? Que mi hermana ya deje el ranchito y se venga a vivir dignamente, ¿no? Ella ha construido la casa a, a base de sudor y esfuerzo y la realidad es que tener una casa hoy en día es muy complicado. Y aquí, bueno, baño, increíble lo que decía, mira, o sea... Que aquí tú te bañas y, y se entera todo el mundo. ¿Qué excentricidad más grande hay que hacer tu propio alcohol en tu propia casa? ¿Qué te parece? Completa locura. Madre. Aquí para quedaros una familia de domingueritas. Sí. Muy buenas familias y sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero. En el video de hoy vamos a estar cumpliendo el sueño a mi hermana. Para quien no la conozca, básicamente es todo lo contrario a mí. Es súper hippie, le encanta el rancho, vive a las afueras de la ciudad. De hecho, muchos me han dicho, ¿por qué no le regalas una nueva furgoneta, un nuevo carro? Pero no a todo el mundo le gustan los carros, no a todo el mundo es materialista. Mi hermana es todo lo contrario a mí, para que se hagan una idea. Entonces, como no le puedo comprar un carro, he dicho, ¿por qué no le consigo la casa de sus sueños? Ella vive, pues, una casita humilde que la verdad no está nada mal para hacer aquí en Barcelona. Ya saben que aquí las casas son muy costosas, pero le va a estar consiguiendo una mansión de lujo con vistas a la playa O sea, a mí nada más que chula Así que les invito a que se queden hasta el final del videito Porque vamos a estar visitando a mi hermana Me ha dicho que tiene unas kombuchas Que nos queda colitar que... Ya nos dijo que, que nos está invitando para buscar nuevos lugares Entonces vamos a ir rápidamente a su casa Y vamos a ver, pues Ella trabaja con sus propias manos en su casa Ella ha construido la casa a... A base de sudor y esfuerzo y la realidad es que tener una casa hoy en día es muy complicado, pero queremos que viva la vida como si cada día fuera domingo, ¿no? Entonces, pues vamos a... En busca, eh, prima vamos a visitarla y obviamente por sorpresa le vamos a enseñar a hacer sus sueños. Ay, oh, Dios, no sé cómo se va a poner tu hermana, se va a poner como niña loca. Entonces, recuerden que compartir es riqueza y es lo que vamos a estar haciendo hoy. Let's go. Uva, a 300 mil en el Ferrari. La idea es encontrarle una casa que sea un ranchito y que tenga vistas a toda la ciudad porque a ella le encanta la playa igual que a mí. Entonces, eh, tengo un amigo que se está justamente alojando en un caserón por aquí. Entonces, vamos a agarrar ideas, ¿no? Porque desde luego que aquí están... Esta es la zona donde viven los futbolistas, donde viven los millonarios de la zona de Barcelona de España, que desde luego que está muy cotizada y pues qué mejor para mi hermana, ¿no? Entonces, let's go, que no hay tiempo que perder. O sea, estamos en medio de la nada, como a ella le gusta en el ranchito. O sea, parece más bien que vamos aquí a... Miren nada más las vistas que tenemos. Ya para que aquí rápidamente para que vean. Echen un vistazo nada más a las propiedades que nos han dado por aquí. Justo pasó un coche. Bueno, pero miren nada más todas las... Va a decir, ¿y este un que se aparca aquí? Perdón, perdón, es que vengo de México. Pero miren nada más que chulada Tenemos ahí el puerto, vienes aquí con tu yatecito Tenemos hoteles de 5 estrellas Y aquí son las casas más exclusivas O sea, miren nada más que chulada Para que se hagan una idea, aquí una casa fácilmente Te cuesta arriba del millón de euros Que son como 20 millones de pesos eh, Por eso es que pues, esta zona está cotizada Por futbolistas, empresarios y, y, y pues gente de mucha lana Obviamente, en la zona de Barcelona Luego sí que en lo más top de España pues Está como en Marbella, que es donde están los jeques árabes Pero pues nada mal Vamos a ver qué encontramos para mi hermanita. ¿Cuánto te es de presupuesto, mija? Uy, un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? ¿No? ¿Con eso no te compras una parcela, mija? <risa> Ahora sí que sí, les presento la cima del éxito. Miren nada más, qué chulada. Wow. Aquí se ve toda la ciudad. Y de eso se trata, mientras más alto estés, eh, pues más va a costar el terreno y mejores vistas vas a tener en tu mansión hacia el mar y de toda la ciudad. Así que bueno, ahora sí que sí, vayamos a la mansión. Y miren nada más que nos recibe. Es increíble porque siempre que, que quedo con los andorranos, tengo problemas para marcar. Cuando fui a Andorra, eh, me he resbalado. Y creo que aquí no quepo, ¿eh? El chatarrero. El chatarrero viene por ti. El chatarrero también pasa por aquí. Hola, bestia. El chatarrero, hacía años que no lo escuchaba. El chatarrero pasa también, mira. Un fierro que quiera vender. Ah, pues es que las chatarras de los millonarios deben de estar cotizados. Yo también sería chatarrero, ¿eh? Pero sí, aquí el problema es que no sé muy bien cómo voy a aparcar. O sea, miren nada más cómo lo he dejado de pegado. Ya me he con mi padre. ¡No! Miren eso. Yo no sé ni cómo me atrevo a meter esto así, ¿eh? Bueno, bueno, sí, oiga mi despacio. Bienvenidos a España. ¿Cómo estamos, papá? Esta vez en España, amigos. Eso Nos es todo. Vemos. Un día en Andorra. Un otro en España. Día. Algo bien. Pero siempre con glamour. Siempre tenemos... Bueno, aquí bien, ¿eh? No, Bonita, es bien, bien una, qué locura, una ¿eh? Una de lujo. ¿eh? Algo bien, algo, algo bien para el camello. Ha bien, chavales. 
Oye, aquí yo creo que ni siquiera cabía el Ferrari, ¿no? A ver no, si. No, no. Incluso toca, ¿eh? Porque el mío no toca, pero. Sí, mira nada más. más. Pero qué buenas vistas, ¿eh? Mira nada más. Es una locura. Aunque por aquí ya, ya, ya no, lo lleva sí, rascada, sí, ¿eh? Ahí se lió. Incluso tengo todos los bichos de, de, del camino aún. Es este es de Sandorra, pero mira nada más esta vista. La playita, el Ferrari. Oye, esto así sí me vengo. Tiene una casita secundaria aquí en España, ¿eh? Y bueno, yo creo que vamos a hacer un house tour rapidito antes de sorprender a mi hermana. O sea, miren nada más las vistas que tenemos por aquí. Tenemos ahí el Ferrari, bien vigiladito, ¿eh? No, por no si me quiere decir que la Infinity Pool puedes incluso conectarla con el mar también de la sí, casa. ¿eh? ¿Ah, sí? Muy, muy top. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Sinceramente, chicos. O sea, ya estamos en el piso número 3 y aún como que se ve, se ve bastante tocha. El problema aquí es la privacidad. No, eh... no, claro, yo ahí justamente esta mañana he estado duchando y vamos, yo creo que me ha visto desnudo toda la zona hasta de aquí que están con los prismáticos mirándome. Y con el telescopio. Sí. A ver, mira, les voy a enseñar rápidamente la sala de estar bien, nada más que chulada. Me encanta que todo sea así como... De cristal. Sí, se ve absolutamente Cristalera todo. super top, sofá por aquí, sinceramente, 10 de 10. Excelente por la ahí. La cocina también, que es... Vamos, tiene de todo, es decir... La verdad es que yo quería más un ranchito, pero creo que el ranchito... Sí, se complicó, ¿eh? Se vino al lujo de vuelta. Eso es todo. Bueno, pues aquí están los pana rabbits tomándose unas coquitas. Puro jugo verde, ¿eh? Puro jugo verde, chavales. Saluditos, saluditos. Aquí tenemos la zona de la barbecue, que le llamamos barbacoa aquí, ¿eh? Que luego los mexicanos se ríen. Digo barbacoa. Asador. Asador. Y... La zona más top, sin duda, ¿eh? La zona del chill out. La zona más top. De hecho, puedes tener... Aquí, en veranito, piscina fresquita y si tienes ese un poquito de frío, tal, puedes incluso ir a la piscina de dentro. ¡Tiene alberca! Sí. En dentro y jacuzzi, de jacuzzi también por aquí. ¡Ah, oh, perro jodido! Y aquí ya es next level. Sinceramente, como aquí os, os imagináis una buena fiesta, ¿no? Un buen oh. Project X. ¡Hasta el amanecer! A ver, ¿Qué? imagínate, traemos aquí a los mexicanos la que armarían. No, a nuestros amigos... Te aseguro hasta pintar las paredes el día siguiente. No sí. pueden entrar, no pueden entrar. Chale, <risa> prohibido mexicanos aquí. Nada, no sé qué. Pero miren nada más, aquí, ahí tienes la Infinity Pool más o menos. Y despertate con estas vistas. Yo quiero ver las vistas desde la habitación. Desde la habitación suite de arriba. Miren nada más, todas las... Eh, o sea, estamos en el segundo piso. Eh, esta maceta enorme. No te digo que, o sea, le que levantarse con, con esto... No. Sin duda es un, una locura, una Privilegios, locura. privilegios. Miren nada más lo que es el baño. Ya María se casó. Tenemos aquí el elevador, por cierto, no se piensan. Mi hijita. Bueno. Y aquí, bueno, baño. Increíble lo que os decía, mira, o sea... Que aquí tú te bañas y, y se entera todo el mundo. O sea, puedes hacer aquí, vamos. Que... O sea, imagínate, te estás bañando, estás ahí haciendo el 314 con tu chica. Y ahí. Se y de repente con esas vistas. O sea, está bien porque está bonito. O sea, con esas vistas del Ferrari y, y el Audi, pero al mismo tiempo te ven todos. Te ven todos, todos. <risa> Pero bueno, tengo que decir que mi hermana es súper liberal y se baña en el mar de desnudo Justo, ayer nos invitó a bañar a hacer pelotas. Sí, les dejo aquí la conversación. Que le puede gustar, le puede gustar esto entonces. Pues yo creo que le va a gustar. Yo creo que hasta mi hermana es exhibicionista, no sé si te lo digo todo. Ah, o sea, esto está incluso para estrenar, ¿eh? Puede... Ah, mira. Puede pues dar... nada, gracias por el tour, ahora venimos. Eh, mi amor, ves llenando eso. Ah, mi amor. Bueno, chicos, yo aquí ya... <risa> es un placer, nos vemos rato. A ver, me estás diciendo que todo el mundo puede ver lo que es... O sea, a ver, pasa por ahí, mi amor. Me da miedo. Si pasas por aquí ya, es como... Puedes caerte, ¿no? No, no puedo. Es que está cabrón. A mí lo que me gusta miedo. es que si María va con su minifalda, yo desde abajo puedo verlo todo. Puedes pillar, puedes pillar perfectamente. ¿eh? Sí, excelente <risa> servicio. Yo te tendría todo el día en... En, en, en nada, en nada. ¡Cochino! Mira, aquí tenemos el setup. Y esa es la habitación. Mira, nada más que chula. Top. O sea, levantarte con eso todos los días. No, no, vamos. Yo te digo ya que llevo los dos días que llevo aquí ya estoy como... Como flipando, jeque árabe, flipando, ¿no? Flipando, sinceramente. Pues así es un poco como viven los millonarios de España y es lo que quiero, ¿no? Que mi hermana ya deje el ranchito y se venga a vivir dignamente, ¿no? Como... A la buena zona, a la buena zona. Yo creo que va a flipar y de hecho de noche va a ser un por 10. Porque ¿Sí? la casa de noche cambia por completo y le puede encantar. Yo pues vamos a esperar ahora sí que sí que baje el sol y vamos a enseñársela y vamos a ver cuál es su reacción. Y bueno, después de ya tener la casa lista, llegó el momento de ir al ranchito de mi hermana. Aquí todos se saludan. Se supone que se saludan en el pueblo y se me quedó así mirando como... Bueno, como me mira mal, es hora de despertar al vecindario. Es la hora de la siesta. Entonces, eh... por cierto, esta es la furgoneta de mi hermana. 
que la heredó de mi papá, la neta que pues, no está nada mal, está bien chingona, raya, miren ese, ese rayón. Yo la realidad es que el, algún día compré una furgoneta, pero de las de lujo, para que pueda viajar bien, pero la, las va a maltratar de todas maneras, entonces no lo sé. Bueno, llegamos, siento mucho por los vecinos de, que están aquí durmiendo, pero me miraron mal, entonces así es como timbramos en el rancho. Van a ir todos los abuelitos. Los perros, los perros. ¡Córrele, córrele! Te imagínate un perro aquí brincando. Era broma, era broma, era broma. Bueno. ¿Qué hubo, le, qué hubo, le? ¿Te desperté la siesta? Sí, casi, casi. ¿Qué dice que lo, que lo meta más? Mi hijita. Sí. Y que si vienen carros. <risa> No, pues está, está cabrón, ¿eh? Si algo hemos aprendido es que España no está listo para los deportivos. Así lo tengo que dejar media calle. Dice que pasan camiones, pero bueno, por ahí viene el vecino que nos va a apuñalar. ¿O oh, no? Antes de que vengan a, a por nosotros. <ríe> Le di una arrancada al vecino. Bueno, tengo que decir que hace mucho tiempo que no venía aquí. De, de hecho, yo hice como un tipo de house tour, pero ya saben que a mi hermana le encanta, pues... Eh, a ver, ¿ya, ¿ya has hecho tu jardín, tus cosechas? Sí, mira, mira, ¿qué sirve de jardín? A ver. No, pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que planté calzots, okay. pero fui a México y se han espigado. No nos ha dado tiempo a comerlos. Ah, claro, porque estuvieron en México y se les caducó. Ve, fíjate. Y mira. O sea, a mi hermana le gusta ser autosuficiente y no le gusta ir al mercado. Le gusta hacerlo ella mismo, ¿no? Entonces, mira, nada más. ¿Y eso sí lo utilizas? O sea, ¿Te agarras esto, te lo pones al cuello y pones a correr o...? What? ¿Eso para qué? ¿Qué son cestas o qué son? son cestos y aquí pues la composta. Yo ya me imaginaba a mi hermana la de agricultura así, agarrando fresas. La composta. O sea, la composta es como la basura, la reciclas, ¿no? Sí, o sea, la materia orgánica. Le hubiéramos traído de habaneros. Mira esto, mira. Oye, la leche está bonito el ranchito, ¿eh? Esto con una... Mira, está como... A ver, ¿qué nos vas a sacar? ¡Hola, bestia! Mira qué guapa. Mira. Estas son las últimas que quedan ya de... Ya del año. Bueno, obviamente por depender de la cosecha, también tienes gallinitas, ¿no? A ver, a ver. Uh, eso sí me interesa, unas caipiriñas. Mira, ella es bien feliz con eso. Wow, eso es menta, ¿no? Eso es hierba buena, sí. ¿Esto es lechuga? Por cierto, desde aquí tienes vistas al mar, ¿no? Agustín, para que vean, ¿eh? Pero bueno, vas a ver las gallinitas, ¿no? Yo quiero ver las gallinas de oro. Aquí donde la ven, pues ahí anda el cuñado bien a gusto, ¿eh? Saludos, cuñado. ¿Qué hubo, le? Esto parece como... Eh... Saluditos, saluditos. ¿Cómo es el cuento? Eh, el de la cenicienta, ¿no? El que te tira el... La melena. Eso. Ah, no. A ver, tírame la melena. La puse. <risa> de hecho, mi... Bueno, ya saben que mi hermana hace también kombucha, que es como un alcohol fermentado, ¿no? Es un refresco fermentado, correcto. Eso lo creo, ver yo. Hasta almejas agarras. No, no, no. Mi hermana recicla todo, no tira nada. Bueno, eso no se puede enseñar. Pero bueno. ¿Todo esto lo has hecho tú? O sea, sí, con, mi, sí. con el papa, ¿eh? con o el sea, papuchi. Sí, llevamos casi ya dos años. O sea, con sus propias bien. manos. La última vez que estuvimos aquí no estaba todo esto, ¿te acuerdas? Qué cool, sí. Y tampoco esto, ¿eh? O sea, hermana sí. trabajadora ahí con los CDs. Ahí tengo sí. yo archivado todas mis fotos, los agarró. Sí, sí, sí. ¿Y eso que es para los mosquitos? Esto, o... esto me lo dio los tíos para espantar a los pájaros, porque si no se comen todas las, todas las, los cultivos. Te voy a poner un espantapájaro con mi cara, así, pa. O la del fofo, Venga. que el fofo sí da miedo. Vale. <risa> Dices que estas gallinas te dan gallinas, huevos de oro o no sí, te dan huevos sí, de oro. Total. Ah, perro. O sea, tú en las mañanas te levantas, agarras una gallina y te haces un huevo de estos... Eh... Pues, me dan tres o cuatro huevos. ¿Al día? Sí, ahora sí. A la vez, mi amor. Wow. Al día. Y mira, mira, recicla botellas. No, mi hermana está en otro mundo, eh. Está en el 2026. ¿Qué pasa, cuñado? ¿Listo? Eh, ¿Para el tour? Y tanto. El cuñado escuchó kombucha y alcohol y dijo, yo quiero de eso, ¿eh? Estoy pensando en algo, en algo... ¿Kombucha con una, salsa? Una, eh, una miche kombucha. Miche kombucha, güey. Una cosa, hot. Algo más picosa. Una, sí. Eso está. Una, una hot, una hot kombucha. Yes, ¿Ves? Yes, yes, ¿Listo? Yes. Mira, mira. Reinventando el mercado. Reinventa. Mírate, aquí tienen... Mira todo lo que recicla mi hermana. A la bestia. Mira, mira, estos son barriles. Mira, mira, mira. Oh, miren, todo Estos eso de son, kombucha. Es todo para rellenar de kombucha, de yeah. todo el refresco que hay. Porque básicamente, la, básicamente es como un fermento que tiene que pasar diferentes eh, 
pues procesos, ¿no? Sí. Ya, de aquí la saca. La genuina oficial ahí para que la vayan a seguir, ¿eh? Si son de España, que le compren unas kombuchitas. Eso. Y por aquí tengo la kombucha, que por cierto, este era de la abuela, ¿no? O era de la que teníamos en Cubillas. Este de Cubillas. Ay, oh, sí. qué bonito. Correcto. Este es un hongo. Sí. Esto, es, esto es una combinación de levaduras y bacterias. Y yo pensaba que las bacterias afectaban mi cuerpo y resulta que son... Es el oro, ¿no? Es el oro de la el genuina. Oro. Total. Para que veas. Mi hermana de todo, to, todos los residuos, todo lo que ustedes no utilizan, lo convierte en oro. ¿Y, se, ¿Y cuál es el próximo proceso? Acaba como... Estos son inventos. Inventos aquí del cuñado, de la genuina. Ah, cosas, ah, aquí tienen un, un almacén, una bodega secreta donde... ¿Sí? Mi, 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 mi. O sea, tú miras en cualquier parte y puros hongos. O sea, ¿qué excentricidad más grande hay que hacer tu propio alcohol en tu propia casa? Shh, de aquí esto ya. va a explotar. Mira, o sea, a mí nada más parece miel, pero no, no, no. Y esto no, no, no tiene vida, no, no camina con patas. Eso no. Casi, casi. Pero eso casi. no te puede sentar mal Mira. al organismo. Mira. Esto, esto es kefir de leche, madre de jengibre. Hay muchas cosas, muchas cosas. Bueno, para que no lo sepa, mi hermana estudió nutriología, nutrición, eh, nutrición no, nutriología, ¿no? Sí. Nutriología, eh, ciencia de los alimentos, tiene dos carreras universitarias y en lugar de estar trabajando, ella decía, bueno, eh, decía hacer sus propios proyectos, eso me gusta, claro, emprendedora, viviendo en el campo, ¿cómo lo ves? No, pues orgulloso. La vida en el campo es más sabrosa, más tranquila. Sí, bueno, mucho trabajo también, pero con Y llegó el momento de catar, ¿esto es de hierbabuena? Exacto, hierbabuena es la moruna. ¿Pero de la buena o de la mala? De la buenísima. A ver, bueno, saludito primero, ¿no? Venga, y salud. Es como una champaña. A Fofito le gustaría algo de ello. Pero bueno, yo te voy a llevar ahora sí que sí a, a que veas otro concepto, a ver qué te parece, ¿va? Vale. Te voy a enseñar un ranchito. Pero después hacer tus kombuchas a gusto. ¿Te imaginas? Okay. Bueno, pues no sale más y vamos al lío. Perfecto. Ya estamos de camino a la nueva casa, pero para que sea una idea, eh, mi hermana muchas veces viaja y duerme en esa camioneta. O sea, Agustín, ¿no? Como cuando nos acostamos en la puerta, ¿te acuerdas? Nos acostamos, ¿no? Sí. Hay que acostarse es otra cosa. Ah, dormimos. <ríe> Exacto, ya saben, virgen hasta el matrimonio. Ay, ajá. Pero sí, básicamente, eh, pues yo creo que por mucho dinero que, que, que tengan, eh, hay gente que no decide gastar sus caprichos y mi mi hermano le va nada mal, eh, pero pues ella eligió ese camino, pero pues yo quiero enseñar un poco mi estilo de vida y pues que vean cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ya está atardeciendo y pues vamos a llevarla a cenar y pues que disfrute un poco de, de las excentricidades, ¿no? Un día siendo dominguero, pues no se vale más y lo bueno es que aquí ya hemos salido para curvitas, entonces vamos a pisarle que no hay tiempo que perder. <risa> ¿Estás lista, Cristina? Ready. A ver, gírate. ¿Qué te parece? Madre mía. Casi nada no cuerpo, ¿no? Es que muy guapo, ¿no? A ver, a ver. Madre por favor, por favor. ¿Estás nerviosa? Mira, aparte una niña pequeña. El guardaespaldo, ¿eh? Vamos para adentro. A, a ver, a ver. Encontramos Pero miren, 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 nada más. ¡Voy a girar! Eso. Ahora, es otro rollo de noche, chicos, la casa. Sí. Otro rollo total. O sea, nada más que locura. Todo. ¿Qué te parece? Es preciosa. Es hermosa. Aquí no te preocupes porque yo sé que no te gustan los coches, pero en lugar de este coche te ponemos unos caballos, ¿no? Perfecto. Claro. ¿Sí? claro. Listo, pásale, pásale. Venga. Mira, viene con guardaespalda incluido. Perfecto. Súbele, es que estás Venga. pequeñita, ¿no? Ahí, Venga. pásale, pásale. Venga. ¿Qué te parece, cuñado? Bien, bien, está muy, muy, muy chula, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver cómo, cómo está por dentro. Bueno, a mi hermana ya saben, le, les dije que le gusta el nudismo. Entonces, tenemos varias sorpresas para ti, ¿eh? Muy, pero muy top, chicos. Aquí hay habitación, pero lo bueno está arriba. arriba. ¿no? ¿Qué será que agarre el ascensor? Bueno, tú estás joven. Pásale, pásale. Vamos al lío. Sí, porque no cabemos en todos. Aquí donde viene el cuñado está bien alto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te parece? Ay, yo solo digo que mi hermana trajo bañador porque la íbamos a llevar a cenar a un restaurante con alberca. Y dice, yo me llevo bañador yo. Pero mira, ese es el jacuzito. Está calentita el agua. Pues si ni siquiera la has probado, ¿cómo sabes que está caliente? Porque se siente. Sí, está caliente. Sí, ¿no? Bueno, ¿no? Un poquito, yo creo. Ah, sí, el que está caliente es el ataque. Aquí, aquí sería muy buena. Esta noche ya... Esto, lo que pasa aquí... Lo que pasa en esta casa es que en esta casa. Y nada más. 
Uf. De hecho, quería venir en la noche porque sé toda la ciudad. ¿Qué te parece? Oh, ¡Qué buenas vistas! Aquí, a ver, vente, vente. O sea, mi hermana está aquí, pero ese tipo de casas son difíciles de ver, ¿no? Hombre, claro. No sé es la típica días. casa de futbolista, ¿no? Mira, mira. Dios. ¿Qué te parece? Completa locura. Madre aquí para quedarnos una familia de domingueritas. Sí. ¿Cuántos hijos te caben aquí? Unos cuantos. De hecho, creo que, bueno... No, cinco o seis, ¿no? Sí, ¿no? Una familia completa. No te preocupes, entre los míos, María y yo, y los tuyos aquí, sí, nos vemos sí. como los gitanos. Vivimos todos en una misma... Que, de hecho, aquí en España, me de curiosidad, eh, los, eh, hay una cosa que se llama Ocupa. Tú puedes venir aquí a una casa y ocuparla. Es una locura. Sé que suena loquísimo, pero... O sea, te puedes colar y puedes ocupar la casa y, y vivir aquí. Eh... Bueno, una larga historia, pero... Eh, curiosidad del día. ¿Puedo ocupar esta casa? Sí. Ah, va. Creo que son 48 horas, ¿no? De hecho, estos llevan aquí ya tres años. Yo ¿Qué? estoy ocupa ya. Yo estoy ¿Qué? ocupa. ¿Qué o sea, tal? La casa es mía. Ah, no entienda. Pues, pues gracias, gracias pagando, por tu... Pagando cero. Sí, sí, no. Podéis visitarla o lo que, lo que queráis. Pues ya sabes. Y nosotros pagando impuestos, pagando casas. ¿Cómo lo ves? Así es la vida. Bueno, duro, ¿no? sigamos, sigamos. Vamos para arriba, chavales. Que esto tan solo es la planta baja. Por aquí tenemos los ocupas número 3 y 4. No te escondas, ¿eh? A pagar impuestos. Nah, no, 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 no. Pásale, pásale. Hola. Hola. Bueno, esta es la sala de estar. Bueno, vemos aquí tenemos a, a, la, a la Messi, a la niña Messi. La niña Messi. Así me gusta, apoyando el Barça. ¿Qué te parece? Y la zonita aquí por aquí, las vistas. A ver, pásale. La verdad es que de noche, lo hemos visto de día, vamos a verlo de noche. Para que veáis la, la diferencia un poco también, ¿eh? Madre mía. Mira, mi hermana viendo las alfombras. Mira qué bonito el degradado de colores. ¿eh? Te dije, a mi hermana le da igual las vistas, la... Le da la... igual, quiere interior, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece? Madre mía, desde aquí se ve todo siche. Ahí para que puedas ver a los vecinos. Aquí puedes ver a tus clientes. ¿A quién le vendo kombucha? O te pones aquí, eh, agarras un... Un, ¿Un tirador. Un speaker. Con mucho mejor precio. O te tiras aquí. ¿Yo? Imagínate tirarte aquí y de, a la. A la Lo hicimos pistilla. el primer día ya. ¿Sí? No, no, no. no. <risa> ¿Yo? Qué locura, ¿eh? Yo aquí podría. ¿A quién yo una.? Ay, a ver, a ver, enfócate, ah, enfócate. Ah, estás nerviosa, estás nerviosa. Yo podría aquí, vamos, una, una barra con unos tiradores aquí en plan coctelería y ya está. Uh, estás. shot, shot, shot de tequila, sí, sí, ¿no? Sí, tal cual, de tequila, de lo que sea. Me gusta, ¿eh? Veces. Sí, tiene, tiene futuro mi hermana. Ya sí, la vamos sí, a hacer sí. youtuber, ¿cómo lo ves? Sí, tiene potencial o no. Hermana youtuber, empieza ya, ¿no? Con los sí, vídeos ahí, exclusivos. Ahí haciendo eh, coctelitos de kombucha claro. en bikini. Bueno, eso ya lo negociamos. <risa> eso para no membresía privada. Bueno, sigamos, sigamos. Por ahí ya andan echando el chisme. Seguro ya andan criticando, ya andan no, criticando. Tal vez estás vendiendo la casa. <risa> De hecho, sí. A ver, ¿y tu parte favorita? La cocina. Mira, ¿qué te parece? A ver, no se te está viendo la cara. Mira, mira, mira. Aquí para hacer talleres. Ya está. Ya hasta la cama se está poniendo nerviosa. Está tu, 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 tu. ¿Talleres de qué? De cocina, de fermentos, todo. Pues mira, ya tienes cocinera. ¿Qué? ¿Te gustan los fermentos? Pues no sé ni qué. Ah, bueno. Un poquito de caca, no, no, no me tente. <risa> ah, mira, iluminación, iluminación. ¿Cómo la cerveza me gusta? Mm, no, me quedo mejor con algo sano, una agüita, tranquila. Un jugo verde, un jugo verde. Yo creo que la cumbucha tiene bien. Bueno, pues bueno, que le, probar. Le estás hablando chino, chino, mi hija. Pero mira, por ahí tenemos una terracita afuera. Mira, eso, eso en cualquier momento yo no sé ni a dónde va a la sala de los, de los payasos. Pero, ¿qué te parece? Como que cada vez es más grande esta casa, ¿no? Sí, no, y por ahí hay una zona chilao. Yo no sé por qué la cama está haciendo eso, pero bueno. Vamos a calmar, no. Se empujó, se empujó. Por ahí hay una zona chilao. Yo creo que le enseñemos eh, el la baño. Suite. Sí, la suite Vamos. presidencial. Vamos a la zona suite presidencial. Y la barbacoa, ¿eh? Aquí. La ya barbie. está estrenada, ¿eh? Incluso el segundo día estábamos ahí. Sí, ¿no? En la barbacoa. ¿Qué haces? ¿Qué, qué haces, Cristina? Ah, mira, viéndole las bragas a la María. Qué locura, ¿no? Oh, bueno, esto no se lo habíamos podido enseñar antes, pero ahí se hace un poco la idea. Mi amor, que se te ve ahí el 414. Ahí, tápate, tápate. Esta va a ser tu habitación presidencial, ¿eh? Mira, mira, mira. Esta es tu... Estoy seguro que va a ser tu parte favorita. El baño favorita. puedes explorar. Es una, una, una locura, yo creo. Es, es un baño nudista. <risa> Adelante. Al cuñado le ha interesado, ¿eh? La cara le ha cambiado. Sí, mira, mira. Ahora... Ay, aquí cuando quieras, papá. Mira. ¿Te interesa, cariño? Ah, oh, perros. Hasta el matrimonio nada, ¿eh? 
Nada. Ah, sí. Que mi hermana es virgen. Ah, sí. <risa> bueno, esta lucecita como que lo pusiste sensual para los invitados. Sinceramente, no sé en qué momento está ese tono así morado, la verdad. Sensual, sensual. Pero bueno, top, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Aquí para ducharte con las vistas de la playa y todo el show. Por ahí también te la ducha si no te apetece un jacuzito. Muy bien. Sí, con, con las bonitas vistas. De, de noche es más privado, yo creo, pero de día, sinceramente, es al aire libre. Exacto. Bueno. Pero tiene su rollito, ¿eh? Sí, sí, vamos. Sí, te <risa> dije que le, le iba a gustar un sí, rollo. Un rollo abierto aquí. <risa> sí. Mi hermana, pues ya sabes, bien abiertamente, entonces, ya saben, europeos. Mm. Mi novia al principio de nuestra relación dice, estás loco, estás loco. Sí, ahorita ya es como que, ok, ya, ya, ya. ya entendí. Eso es todo. <risa> Pero bueno, ¿qué, ¿qué te está pareciendo? Muy bien, muy bien, Jolín. Tengo sí. ganas de probar todas las partes de la ah, casa. ¡Oh, perro! Se muda ya, se queda aquí. Cier, cierra con pestillo que, mira, es que qué locura. O sea, mires donde mires, es una locura. Uy, 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 es que, es que da, da, da como sí, ver, pásale, da pásale. miedo. Da miedo, eh. A ver, unos bailoteos, unos bailoteos. Y bueno, ya mi hermana se está instalando con los panas. Desde luego que nos han dado una muy buena recibida. Eh, Dejas un buen like si les gustaría que tengamos más house tours. Ya saben que a mí me encanta todo lo que son bienes raíces. Entonces, pues me encanta enseñarles el detrás de cámara. Porque al fin y al cabo, tener acceso a estas propiedades no es tan sencillo. Y recuerden que esto es tan solo un aperitivo porque nos vamos a ir a Dubai. Ahí las mansiones están a otro nivel. Y pues... Ya saben, me gusta que ustedes me acompañen y se vayan inspirando, que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Entonces, compartir riqueza ha quedado claro una vez más y nos vemos en el próximo videito en tan solo 24 horas mañana. Hasta la vista.